научное исследование – это применение научных методов, да, то есть. Mm -hmm. So when we speak about scientific research, uh, it's uh, what what's main characteristic of it is applying scientific methods. Да, а журналистика применяет инструменты журналистики, а не методы научные. And what journalism usually do, uh, does, it uses journalistic tools and not methods. I don't think, I, I think uh, social scientists use the similar methods. The difference with this, with this, with the claim to scientific validity uh, is, is the uh, ability to, uh, to, to replicate journalism. Right. In fact, some of the best sociologists of the time, uh, like Oleg, were journalists at one point. Он говорит, здесь я сделаю комментарий, что многие социальные ученые, они в том числе используют журналистские методы, и у них постоянно возникают вопросы валидности их исследования. И нужно даже отметить, что у нас в Чикагском университете был очень, очень мощный факультет городской социологии, и там очень много людей стали учеными, но начинали как журналисты. Я ну, хочу разницу показать. Mm -hmm. so, uh, like to, to есть, предположим, я исследую криминал Калабрии. So let's just suppose that uh, Oleg is studying the criminality of Calabria. И я провожу тайную беседу с каким-то человеком и записываю ее на невидимый диктофон, который спрятан. Mm -hmm. So let's suppose, so here's the research in Calabria and Dr. Maltsev, let's say, interviews a person secretly and he records the talk in the way that the other party doesn't know. Для журналиста это сенсация. For a journalist, that would be a sensation. Для журналиста это сенсация. Для ученого это ничего. For a scientist, that would be nothing. То есть мне нужно официальное интервью для того, чтобы оно стало элементом выборки. Because uh, scientists would have to have an official interview to make that material to be actually included in the sample. Да, то есть я, я, я не могу ссылаться на Uh, interview с инсайдером. Because scientist uh, he cannot refer to an interview that was recorded with an insider. То есть то, что позволено журналисту, не позволено ученому. Basically, what uh, Oleg is trying to say is what is allowed to do for a journalist is not allowed to do uh, in scientist's case. Да. И э, получается так, что я иногда информацию получаю инсайдерскую. So sometimes it happens that Oleg, for instance, receives insider information. То есть я ее имею уже эту информацию, я знаю, что это так. So he possesses that information, he knows the way things are, but... А потом думаю, как научными методами ее сделать, ну, научной. But afterwards he sits and thinks, so how can I use, which scientific methods I can use? In order to make that scientific, because the insider information itself is no good. И это может там занять два месяца, пока я придумаю, как это сделать научно. And before Oleg comes up with the way to make it scientific, it may take even two months. Well, what you're talking about there, one one question you're raising is a question of ethics. То, о чем вы говорите, один из основных пунктов – это этика. То есть есть этика в журналистике, этика в социологии. В том числе. Но я просто говорю, что вот в чем разница между этих, этих двух подходов. Ethics as well, uh, but more importantly, the difference between journalistic and scientific approach. I, I, I don't think so, because uh, there are plenty of, of, uh, of sociological studies, which in fact have used those methods. Uh, and what they do is they uh, argue for the confidentiality 
uh, of the interview. Mm -hmm. uh, the problem for science uh, is one of the criticisms of, of ethnography uh, because of the uh, uh, idea that to make something um, valid, it has to be replicable. Uh, and so the, the criticism often of ethnography um, is that it's a single event and can't be replicated. And so the scientific uh, power of the work uh, depends upon uh, the reliability of the researcher. In other words, if the researcher is trusted, uh, the research is accepted. Uh, if, if I were to interview someone secretly, all right, with the consent of the person being interviewed, and write about it in an ethnography, the, 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 the validity of the work, right, would, would depend upon the willingness of other scientists, not the general public, um, uh, to accept, to trust in my work. And that's the way science works. Вот этот метод, который вы описали, как ну, журналистский секретное интервью, оно очень много используется в социальных э, как бы, науках. И у них проблема, единственная, с которой они якобы встречаются, это конфиденциальность ну, того человека. И он... Ну да все и дело, в этом-то весь и прикол, что я не могу обнародовать источник осведомленности. Сейчас, разрешите да. дальше. Он говорит, что, например, вот почему критикуют этнографию. То есть... По его мнению, в науке что-то может считаться валидным, если ее можно повторить. И в этнографии... То есть именно вот в этом-то весь и смысл. А в этнографии, так как они рассматривают единичные события, они под вопрос ставят валидность, потому что как кто-то это повторит, если было это единичное событие. И он говорит здесь, что в таком случае наука, ну, мы полагаемся на авторитетности самого человека. То есть... Например, говорит, скажем, я взял секретное интервью с разрешения у этого инсайдера и написал об этом работу этнографическую, то мою работу, валидность моей работы будут ставить под вопрос, и после этого все будет зависеть не от общественного мнения, а от научного мнения, от того, насколько они примут мою работу или нет. То есть это будет зависеть от того, мне они доверяют или нет. Вот это и есть не научно. So what you have just described, that is not scientific when you say that the, the sci other scientists would decide whether to accept the work or not. То есть требования ко всем идентичны. Because the requirement for all should be identical, we cannot make... Никакой авторитет не может ну, затмить нарушение правил. We cannot like judge based on authority of a figure because Uh, even authoritative figure, a scientist, he might make a mistake. То есть я, например, могу фотографировать только то, к чему можно вернуться. Ну, то есть, по сути, вот я снял это, вот я был в Хорватии, снял это в, в этом в Дубровнике, да? И вы также можете сесть в самолет, прилететь в Дубровник и увидеть то, что я снял. Mm -hmm. то, то есть фотографировать можно только то, к чему можно вернуться. А если я фотографирую то, к чему вернуться нельзя, например, ситуацию, когда люди ругаются между собой, mm -hmm. вот я ее снимаю, но когда вы прилетите на самолете, этих людей там уже не будет, уже прошло уже непонятно какое количество времени, то это уже журналистика, mm -hmm. это уже не наука. And so to comment, Professor Jerry, that you have spoken about validity of the research, that it should be replicable. So Dr. Matsuf is saying that, for instance, uh, I photograph things that could be verified by anybody. For instance, in Dubrovnik in Croatia, he took pictures of things that anybody can go and see them. However, just to give an example, if one would have taken a picture of a scandal, let's say, If we go back to Croatia or somebody goes there, it won't be there, right? Which makes it a journalistic work. I'm saying is if you take a picture, right? As far as a, a visual sociologist is concerned, okay? It's a piece of data. 
and and the data uh, uh, would have when it was taken, where it was taken, all of which can be uh, uh, can be checked upon. Uh, How can you check a scandal which already happened? No, it's, it, it, it took place. The picture took place. Let them translate this. Он говорит, ну, например, то есть то, что вы говорите, неправильно, потому что ваши фотографии, например, некого, как люди ругаются, это некий кусок данных визуальной социологии, потому что мы можем проверить, когда, где это произошло. Я ему говорю, как вы проверите, что там ругались люди. Он говорит, нет, это кусочек. Я сфотографирую так, что вы не, не, не поймете. Ну, я хороший фотограф. Я сфотографирую так, что вы не поймете вообще, где, где это снято. What if, for instance, Dr. Matsuf, he says, I'm a very good photographer. What if I take a picture in a way that you don't even understand where it was taken? Basically, you can tell, I mean, that it was anyway. Тогда можно то, что произошло в Одессе, выдать за то, что произошло в Нью-Йорке. Let's say I take a picture in Odessa and I took it in a way that somebody can tell, ha, huh, this was photographed in New York. And how can you check мы, that? Поэтому мы снимаем восемью фотоаппаратами одновременно. That is why in the researchers uh, Oleg uses eight different photo cameras at the same time. I mean, there is a team. Со всех ракурсов одновременно, чтобы не было сомнений, что это именно так и больше никак. So basically, the team that he goes with, they use eight cameras and uh, photograph one object from different perspectives, so that nobody can tell that. Чтобы не было игры ракурса, не было игры, потому что если я, вот, например, у меня там один объектив, я могу снять передний план, вот то, то что прямо происходит сейчас, то сбоку снимает человек уже широким углом, который всю картину снимает и так далее, и так далее. То есть это накручивается, накручивается, получается серия снимков, которые одну ситуацию или одну вещь с разных ракурсов как бы... И ближе, дальше, да, то есть разно, разноплановость показывает, да? Mm -hmm.